Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies. Tella anandoi mama lo, maa ochi sedu, hai ga. Yee, yeen jessa vandhi time lo, veedi veedi ke yadhe na tina lan pissari, veedi ke yadhe nito problem. Andhuko sa vandhi pesi, maa apartment lo ne, oka moodu raal yerpaat jessa ni kitchen lo, moodu raal lo. बैठ के लिए कटले गुट को लोच्चन चार कस्टमर बैठे रहे तरह तो ये कटले नेट पे टाल गया था अंजे पेशी मानो हार्टी चीट अपुरू अच्छे ने चीने बिल्ला लाऊं उन्हें यार दानिया वाटर हार्ट कर पोरम अ कर पोरम वाले ऐसी मोतन के ते कटले नेट बैठे सेनो आ आ मोड़ राला में ता गिन्ने बैठे सेनो गिन्ने लो Nalak glass lalu water bos ayam. Ika katil mandu tu naya orang ini, anak muda tu naya orang ini, katil lama mandu tu naya orang ini, anak muda tu naya orang ini. Late ayam ini, hari ni no kunci mau mundur betina ayam itu tuh negara. At least seven seven twenty five ke bawah ayam kanan mana tu naya alit tuh negara anje pesi. Ala anak muda tu naya. Ochi sayam, hilang tu kita poga. Hilang tu kita poga. आप आके कुनोलो वाले वेलो राजस्थान आमाय उरको चार तो अंदर गया। मैं इसके रूप में इंजर किंदन नहीं, इंजर किंदन नहीं, ये नहीं, इल्लन तब होगा। फायर इंजन ने बिल्पी एंड एंड है आगे नहीं। ये पर ये टाइम लो फायर इंजन ने इधर कंडी ना कसलार देंगा तो फायर इंजन का देंगा तो कटल बेट � Ini yang mula dengan deh morning ni nak news cahdi bano. Hendak ente, ini pun ini madya kalam lo, ini electric rice cooker lo, apa yang nusna ika dah. Okay, awat i wadkan ini kuai pin di, andalo anna wonder kunte, arogya samasila tapawan je pesi nipunule hecheris tu naro. Rice cooker, patra ayede tu undo, adi toxin metal tu tayar o tu dengan deh. Andalo anna wudikin cerdam wallah poshakal maya maya tu nai. Cina way selalu ni kalau no pulu, kila no pulu, nadi no pulu, asal dan je pesi wala warning istana ru. Non stick coating guna rice cooker lai te asal wala doh an je pesan guna ru. Anu kos ini entla poyi betina. Ya ande nak kasalar dengan adi yeboro ala je pte entla poyi betina rendi. Ala petak udah dendi, pogan to asal dendi. Ante mari gini ni enjoy ala dendi an je pesi. Papa malu gula kacau cepen an mat. Apa kent walau walau payun na walau kini na walau, thom katil minyak orang turu pulu. Owner oce si labu di bawah antar. Ye wadan di idea ichin di beko. Anak ni ader gel snap ya cepen. Cepen terata owner payah kacau si. Ye wadan di ye di mahesh kari di mir gula telusna walau. Okay. Antel leh dan di. I kat lembaga orang kuat ni cahala harga yang ada ni insta part lo, apa part lo, ini part lo, ini modal ni makuk ini rosu lo part lo berada jalan kat lembaga orang tu kena. Indi kila mat lalat nara sedan ga orang demi kiri mana ini rosu indi kila mir mar pe ayro ante sir ini rosu world health day ni. Ah world health day itu ini ini jenis tu ante ini lesser anda kat lembaga orang tu kuat ni cahala better ni ni jepe si. Jepesi anda ni educate jesi apartment lalu unna wala under tu tiga telu mida undi cira awal awal lah anta late ini nak cemen cie sed. Eka irosu putin rosu jarb kotna tu tu mana srinivas garki rodaya purwa kengga putin rosu bah kangsil telu jess tu nama srinivas garu happy birthday to you sir. Saya ni jepesi eka morning under elpe air elpe entar tu iya malak kalu alwil untuk kat apartment lalu. Ah mayesh garu madya memu i prabas gar deh kati movie choose saya mandi. Ah, movie lo, prabasgar itu la, pamistri ada di cipta naga dandi. Mari Miriam mana cipta rante, pamistri, pamu yelah untun di, enti pamu kini kalun ta, enta tuok untun di, en pamu guru nci apa ni? Pamistri ente pamu guru nci gad Maheshgaru, cehi zuzi jatakan jepan di Maheshgaru anje pesar gaya. Saya anje pesi, ente oksar event di cehi anje pesi, anje pesi ana gane alam dar guru cehi jaya per. Eh, okser mi cie itu incan di right side. Reverse kah tu, itla. Aha, aha, ini m jahat kah mandi mili. Ini orang ini jahat kah mandi asal ini dan ni. Asalu, cie itu mudra, wasto, dani ki 
మీ మీ చెయ్యిని ఒక ఫోటో తీసుకొని దానికి ఒక అందరికీ అలా పంపించవచ్చండి ఇలా ఉండాలి చేతి ముద్రలు అని చెప్పేసి ఎంత బాగున్నాయంటండి చేతి ముద్రలు చిన్నప్పుడు ఒకరి సమ్మ కరెక్ట్ పెట్టండి బాగానే కష్టపడ్డారు పెద్దగా కష్టపడ్డారు అనుకుంటారు కానీ మీరు ఏం కన కష్టపడలేదండి మీరు మంచిగానే చదువుకున్నారు ఓకే బాగానే కష్టపడ్డారు ఓకే అమెరికా వెళ్ళారు బాగానే సెటిల్ అయ్యారు బాగుంది ఇప్పుడు కూడా బాగానే ఉంది అకౌంట్లో ఏంటండి బాబు ఇన్ని డబ్బులు ఉన్నాయి మీకు అసలు అంటే ఖర్చు పెట్టేది లేదా ఏమండి ఒకసారి ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు మీ చేయి చూపించండి ఆహా ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళ జాతకం ఏంటండి బాబు ఇంత బాగుంది ఓకే ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళది దుబాయ్ కువైట్ మలేషియా సింగపూర్ జర్మనీ జపాన్ అందరి చేతి రాతలు చాలా బాగున్నాయి ఒక ఆయన వచ్చాడు నా దగ్గరికి ఆయన వచ్చేసి మహేష్ గారు మహేష్ గారు సార్ కాస్త ఈ జాతకం చూసి పెట్టరా నాకు సరే ఇవ్వండి అని చెప్పేసి చూశాను చూసిన తర్వాత ఆహా ఎంత బాగుంది ఆయన ఈ జాతకం నిజంగా కూడా నీ పేరు నర్సింహులు నీ భార్య పేరు సుక్కమ్మ అంతే కదా ఆహా మహేష్ గారు మహేష్ గారు ఎలా చెప్తున్నారండి కేవలం మీరు ఎలా చెప్తున్నారు సార్ నా పేరు నర్సింహులు అంటున్నారు నా భార్య పేరు సుక్కమ్మ అంటున్నారు ఈ ఎంత క్లియర్గా మీరు చెప్పగలుగుతున్నారు స్వామి ఇగో ఈ గురు దక్షిణగా ఈ పదివేలు ఇవ్వండి అని ఇంకనే టక్కున పదివేలు జీవులో పెట్టేసుకున్నాను ఇంకా ఇంకా చెప్పండి గురువుగారు అన్నారు సరే అని చెప్పేసి సరే నీకు ఇద్దరు కూతుళ్ళు ఒక అమ్మాయి పేరు లక్ష్మి ఇంకొక అమ్మాయి పేరు పూజ ఇంకొక అబ్బాయి పేరు పాండు ఇద్దరు కూతుర్లు ఒక అబ్బాయి నీకు అన్నాను ఆ పక్కకు ఉన్న వాళ్ళందరూ వా మహేష్ గారు ఏం చెప్తున్నారండి మీరు అసలు ఏం చెప్తున్నారండి అని చెప్పేసి అన్న తర్వాత నర్సింహులు గారు మీరు ఈరోజు మీ ఇంట్లో ఒక పదిహేను కిలోల బియ్యం ఉన్నాయండి అలాగే ఒక ఆరు కిలోల గోధుమలు కూడా ఉన్నాయి చక్కెర మాత్రం ఒక నాలుగు కిలోలో ఉంది కిరోసిన్ కూడా ఒక రెండు కిలోలు ఉందండి అని చెప్పేసి అలా అన్నాను ఏమండి మహేష్ గారు మహేష్ గారు మహేష్ గారు ఎలా చెప్తున్నారు సార్ ఎలా చెప్తున్నారు సార్ కావాలంటే ఇంకో ఐదు వేలు ఉంచుకోండి అని టక్కున ఐదు వేలు తీసుకొని జేవులో పెట్టుకున్నాను పెట్టుకున్న తర్వాత మహేష్ గారు ఎలా చెప్తున్నారండి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండే కిరోసిన్ తో సహా మీరు చెప్తున్నారంటే చెప్పకుంటే ఏం చేస్తున్నాయా ఆయన జాతకాలకు సంబంధించినటువంటి పేపర్లు ఇవ్వండి అంటే రేషన్ కార్డు తెచ్చి ఇచ్చారు నాకు అని కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి సరే ఈరోజు బోల్డ్ హెల్త్ రే కాబట్టి అందరం చక్కగా హెల్దీగా ఉండాలంటే ఫస్ట్ మనం నవ్వుకోవాలండి సో మనం నవ్వుకుంటేనే ఏదైనా కూడా హెల్దీగా ఉండగలం అందుకోసం అని చెప్పేసి ఈరోజు మన షోలో బోల్డ్ అన్ని కబుర్లు బోల్డ్ అన్ని జోక్స్ ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే మంచి మంచి టిప్స్ ఇవ్వండి చాలామంది ఈ కార్యక్రమం వింటున్నారు అంటే అదే అది చేయాలి ఇది చేయాలి కదా ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి దీని తర్వాత ఒక మంచి ఫన్నీ క్వశ్చన్ కూడా నేను తీసుకొని మిమ్మల్ని అలరించడానికి రెడీగా ఉన్నాను తెల్లారిందోయి మావాలో అలాగే మరి మీకు నచ్చినటువంటి చక్కగా ఎటువంటి పాట అయినా పర్వాలేదు మావ మాకు ఈ సాంగ్ డెడికేట్ చేయండి అని చెప్పేసి మీరు చెప్పినా పర్వాలేదు లేకుంటే నన్నే ఏమన్నా కూడా పర్వాలేదు డెఫినెట్గా నేను ప్లే చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను అలాగే ఏమండి మీరు కోవిడ్ ఇంజెక్షన్స్ తీసుకుంటారా అందరూ ఫస్ట్ డోస్ సెకండ్ డోస్ అండ్ థర్డ్ డోస్ కూడా అయిపోయిందా వెరీ గుడ్ అండి అలా చేసుకోవాలి కానీ ఒక ఆయన తొంభై సార్లు తీసుకుంటాను అనమాట ఏమండి నాకు అసలు అర్థం కాదు తొంభై సార్లు ఎవడన్నా కోవిడ్ టీకా తీసుకుంటాడండి అసలు వాడు మనిషా లేకుంటే ఏంటి అసలు అని చెప్పేసి అందరు ఆశ్చర్యపోయారనమాట కానీ అతను మాత్రం బాగా డబ్బులు సంపాదించాడు జర్మనీలో ఒక అరవై ఏళ్ల వ్యక్తి కొన్ని నెలలుగా ఏకంగా తొంభై సార్లు పలు రకాల కోవిడ్ టీకాలు తీసుకున్నాడు ఇతని క్రైమ్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు గుర్తించి అదుపులోకి తీసుకున్నారు ఆ దేశంలో కోవిడ్ విజృంభిస్తున్న టీకా తీసుకోవడానికి చాలామంది ముందుకు రావడం లేదు అయితే కొన్ని ఆఫీసుల్లో ఎంట్రీకి టీకా సర్టిఫికేట్స్ అవసరం ఉంది 
టీకాను తీసుకొని వారికి సర్టిఫికెట్లను విక్రయించడం కోసం అతను ఈ పని చేస్తున్నట్టు తెలిసింది మరి మీకు అటువంటి సర్టిఫికెట్ ఏమన్నా కావాలనా మీరు ఇండియా వచ్చారు మీకు పాజిటివ్ వచ్చింది మీరు రేపే ఫ్లైట్ ఎక్కాలి మీకు నెగటివ్ సర్టిఫికెట్ కావాలనా చెప్పండి చెస్ట్ ఒక ఫోన్ కాల్ దూరం అటువంటి చేయొద్దు తప్ప అటువంటి అసలు చేయకూడదు అటువంటి మనం ఎంటర్టైన్ చేయకూడదు కొందరు అంటే రే ఏ అవసరం లేదండి రేపు మీరు మీరు ఫ్లైట్ ఎన్ని గంటలకు మీకు మాకు ఫ్లైట్ వచ్చేసి రాత్రి త్రీ ఓ క్లాక్ అండి రాత్రి త్రీ ఓ క్లాక్ కదండి మీరు మీరు అంద వేలో చెప్పండి హైదరాబాద్ పోయేటప్పుడు నేను వచ్చేటప్పుడు మీకు నెగిటివ్ సర్టిఫికేట్ అది ఇచ్చిస్తాను అని చెప్పేసి అనగానే వీళ్ళకి ఆల్రెడీ నెగిటివ్ ఉన్నా కూడా ఖచ్చితంగా ఎందుకో ఎవడు పెట్టుకుంటాడు మళ్ళీ అని చెప్పేసి నెగిటివ్ సర్టిఫికేట్ కూడా తీసుకుపోయిన సందర్భాలు కూడా చాలామంది ఉన్నాయి బట్ ఏదేమైనా మన ప్రయాణాలు మనం ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అటువంటి చేయకూడదు అని చెప్పేసి నేను అంత అట్లా అంటున్నాను చేసిన రాయింది ఇంకా బోల్డని మనం కబులు మాట్లాడుకుందాం కాకుంటే ఒక చిన్న బ్రేక్ తర్వాత చాలామంది అంటుంటారు పుట్టినరోజు పండుగే అందరికీ మరి పుట్టింది ఎందుకో తెలిసేదే కొందరికి బట్ నేనెందుకు పుట్టానో తెలుసా హే మామా జిన్ మామ్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ విన్నాం కదా సాంగ్ విన్న తర్వాత ఎప్పుడైనా మీకు అనిపించిందా మన తెలంగాణలో ఇన్ని జిల్లాలు ఉన్నాయి కదా ఏ జిల్లాలో ఎక్కువగా బీయర్లో మద్దతు తాగుతారని కెన్ యూ గెస్ ఎనీ వన్ అండి మీరు గెస్ చేయండి ఒకసారి మనం చూసి చెప్పేయచ్చు నేను చెప్పేస్తాను అలా యా మద్యం తాగేవారు అధికంగా జనగామ జిల్లాలో ఉన్నారట అయ్యో నేను అక్కడే చదువుకున్నాను జనగామ జిల్లాలో ఎక్కువ ఉన్నారు ఎందుకు జనగామలో మద్యం తాగేవారు అధికంగా జనగామ జిల్లాలో ఉన్నారు ఆ జిల్లా జనాభా అరవై పాయింట్ ఆరు శాతం మద్యం ప్రియులు ఉన్నారని ప్లానింగ్ విభాగం చెబుతోంది యాభై ఎనిమిది పాయింట్ నాలుగు యాదాద్రి యాభై ఆరు పాయింట్ ఐదు మహబూబాబాద్ జిల్లాలు తర్వాత స్థానాల్లో ఉన్న ఎక్కువ జనాభా గల హైదరాబాద్లో కేవలం ఇరవై ఎనిమిది శాతం మాత్రమే మందుబాబులు ఉన్నారట తెలంగాణలో మద్యం తాగేవారి సంఖ్య సగటున నలభై మూడు పాయింట్ మూడు ఉండగా ఇక్కడ ప్రతి వంద మంది ప్రతి వంద మంది మహిళల్లో ఏడుగురు మద్యం తాగుతుండగా మెదక్లో ఇది ఇరవై మూడు పాయింట్ ఎనిమిదిగా ఉంది మెదక్లో వంద మంది మందు తాగితే అందులో ఇరవై మూడు మంది డెఫినెట్గా ఇరవై మూడు శాతం వాళ్ళే ఉన్నారు ఎక్కడి లుల్లి ఏంది ఇదంతా కూడా ఓకే ఎనివే ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది మనం ఏం చేస్తామండి అందుకోసమే ఎవరైనా పిల్లని ఇవ్వడానికి జనగామలో పెళ్లి సంబంధం ఉంది అని చెప్పేసి ఉందనుకోండి ఎవరైనా అమ్మాయి జనగామ కానీ మహబూబాబాద్ కానీ యాదాద్రి కానీ పెళ్లి సంబంధం వచ్చిందనుకో అస్సలే మీరు కా మిస్ చేసుకోవద్దు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఏ ఫంక్షన్ జరిగినా ఏం చేసినా ఏ మా మామ దావత్ ఇచ్చిండ్రా అస్సలు నువ్వు ఏరులై పారేందిరా ఆ ఏరియాలో సో బ్రహ్మాండంగా అసలు ఏమన్నా దావత అది ఏమన్నా దిల్దారా అసలు వాళ్ళ మామ గురించి గొప్పలు చెప్పుకుంటారనమాట అందుకోసమే జనమ కానీ జనగామ కానీ మహబూబాబాద్ కానీ అలాగే యాదాద్రి కానీ ఎవరైనా ఫంక్షన్ గెలిస్తే మీరు కాదనొద్దు ఆ మాట వినండి ఓకే ఇక ఆ విషయం కాస్త మనం పక్కన పెడితే మిగతా విషయాలు కాస్త మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే యా ఇప్పుడు భార్యాభర్తలు గొడవ పడ్డారు గొడవ పడిన తర్వాత ఒక ఆయన ఇలానే లాయర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి లాయర్ గారు నాకు విడాకులు కావాలండి అంటే ఆహా ఎందుకు విడాకులు ఎందుకు అంటే లేదు సార్ మా ఆవిడ ఆరు నెలల నుండి నాతో మాట్లాడడం లేదు మీ ఆవిడ ఆరు నెలల నుండి మాట్లాడడం లేదా ఏమయ్యా ఎందుకయ్యా అనవసరంగా విడాకులు తీసుకుంటావు అంత మంచి భార్య దొరకడం చాలా కష్టం వద్దు క్యాన్సల్ చేసుకో అయితే జనరల్గా భార్యభర్తల మధ్య గొడవలు అవి వస్తుంటాయి కదా అయితే ఎన్వి రమణ నేతృత్వంలో ఒక ఇష్యూ జరిగింది అనమాట నిన్ననే జరిగింది అది భార్యాభర్తల మధ్య ఓ కేసును చూసి సాక్షాత్తు సుప్రీంకోర్టే షాక్ అయిపోయిందనమాట 
ముప్పై ఏళ్లుగా కాపురం చేసి పదకొండేళ్లుగా విడిగా ఉంటున్న వీరు ఒకరి మీద ఒకరు అరవై కేసులు పెట్టుకున్నారట కేసును పరిశీలించినటువంటి సుప్రీంకోర్టు మధ్యవర్తిత్వానికి వెళ్ళండంటూ దంపతులకు సూచించింది ఏం చేద్దాం కొన్ని వివాదాలు అట్టే పరిష్కారం కానప్పుడు ఎప్పుడైనా ఒకరోజు కోర్టును చూడకపోతే ఆ రోజు వారికి నిద్రపట్టదు అంటూ సిజే ఎన్వి రమణ నేతృత్వంలో ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించిందన్నమాట ఏం చేద్దామండి కొన్ని వివాదాలు అట్టే పరిష్కారం కావు ఎప్పుడైనా ఒకరోజు కోర్టును చూడకపోతే ఆ రోజు వారికి నిద్రపట్టదు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట మరి ఇలాంటి సందర్భంలో భార్య భర్తలు ఇద్దరు కూడా ఇలా గొడవలు పెట్టేసుకొని ఏకంగా కోర్టుకు వెళ్తే ఒకరి మీద ఒకరు అరవై కేసులు పెట్టుకున్నారట సరే ఆ కేసు నా దగ్గరికి పంపించారు కేసు నా దగ్గరికి పంపిస్తే నేను మెల్లగా కేర్స్ పరిశీలించేసి అరవై సార్లు ఏమేమి కేసులు పెట్టుకున్నారు ఇద్దరు అని చెప్పేసి ఫస్ట్ వచ్చేసి మా ఆయన నన్ను సరిగా చూసుకోవట్లేదు రాత్రి తిన్న గిన్నెలు సరిగా కడగడం లేదని కేసు పెట్టింది ఆమె ఇట్లా చిన్న 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 సిల్లీ కేసెస్ చాలా ఉన్నాయి అరవై కేసులు ఒకరి మీద ఒకరు ఒకరి మీద ఒకరు ఒకరి మీద ఒకరు పదకొండేళ్ళు విడిగా వండుకున్నారట ఒక్కరోజు వాళ్ళు కోర్టును చూడకపోతే నిద్రపట్టదు అని చెప్పేసి ఆ సాక్షాత్తు మన సిజే ఎన్వి రమణ గారి నేతృత్వంలోనే ఇది జరిగిందనమాట మధ్యవర్తిత్వానికి వెళ్ళండి అది ఇదని చెప్తే మరి వాళ్ళు ఈరోజు సాయంత్రం నా దగ్గరికి వస్తున్నారు నాకేం చెప్పాలో అర్థమవుతుంది అయినా నేను భయపడాల్సిన అవసరం లేదు నల్లి గారు డెఫినెట్గా డీల్ చేస్తారు ఆ కేసు హలో నల్లి గారు గుడ్ ఈవినింగ్ మామ నా దగ్గర కూడా ఒక కేసు వచ్చింది మామ భార్య భర్తలది ఏందట వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇద్దరు గొడవలు విడిపోదాం అనుకుంటున్నారు ముగ్గురు పిల్లలు వాళ్ళకి సరే ఇద్దరు మరి ఎలా పిల్లల్ని పంచుకోవడం కష్టంగా ఉంది నలుగురైనా బాగుంటది ఇద్దరు చెరకు ఇద్దరిని పెంచుకోవచ్చు అమ్మా అని చెప్పాను అంటే చాలా మంచిగా చెప్పారు మేడం అని చెప్పి ఇంకొక ఇంకొక పిల్లల్ని కనండి అప్పుడు ఇంకో నలుగురు అవుతారు ఇద్దరు చెరవక పిల్ల ఇద్దరిని పెంచు పెంచుకుందరు గానీ విడివిడిగా ఉంటాం అని చెప్పానండి సరే వెళ్ళిపోయారు ఓకే మేడం ఇంకో పిల్లని కనేసి అప్పుడు వస్తాము విడాకులు కన్నారు మళ్ళా ఏమైంది కావల పిల్లలు పుట్టారు ఇంక ఇప్పుడు అసలు పంచడం కుదరదు మరి మరి ఇంకోసారి ట్రై చేసుకుని రండమ్మా ఆరుగురు అయ్యాక రండి నా దగ్గరికి అప్పుడు ఇద్దరిని విడగొట్టేస్తారు అని చెప్పాడు మేడం ఇక పోయింది అటే పోయింది ఇక మళ్ళా రాలే నాకు అదే భయపెట్టింది ఇప్పుడు ఈ కేసు నేను ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి ఏంది అని చెప్పేసి మమ్మీ మీకు మాత్రం ఒక సలహా ఇస్తాను మామ చూసే ప్రతి అమ్మాయి నవ్వదు మామ ఓకే నవ్వే ప్రతి అమ్మాయి ప్రేమించదు మామ ప్రేమించదు మామ ప్రేమించే ప్రతి అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకోవాలి అమ్మాయిలను నమ్మద్దు మామ కరెక్టే బాగానే చెప్పావు నువ్వు అయితే వెరీ గుడ్ జో అయితే నేను ఒక ప్లేస్కి తీసుకెళ్తా మేఘాలయాలో కాంగ్ ధాన్ అని చెప్పేసి ఒక ఊరు ఉందనమాట మేఘాలయాలో అయితే కాంగ్ ధాన్ దాన్ని చూడడానికి ఇప్పుడు చాలామంది వెళ్తున్నారు అక్కడ సో అక్కడ ప్రజల పేర్లు చాలా వింతగా ఉంటాయన్నమాట ఈ అంటే ఇప్పుడు మీ పేరు నళిని కదా నా పేరు మహేష్ ఇక్కడ మీరు మామ అనొచ్చు నేను నళిని గారు అని చెప్పేసి నేను అనొచ్చు కానీ అక్కడ పేర్లు ఉండే అనమాట మనుషులకి యా అంటే ఈ విజిల్ కానీ పక్షుల అరుపుల ఆధారంగా అక్కడ పిల్లలకు పేర్లు పెడుతూ ఉంటారనమాట అందరూ చిన్నతనంలో మాటలు నేర్చుకుంటే ఇక్కడ ప్రజలు సీటు కొట్టడం శబ్దాలు చేయడం నేర్చుకుంటారనమాట అమ్మ నాన్నలు ఇచ్చినటువంటి శబ్దాలను జోడించి పిల్లలకు పేర్లు నిర్ణయిస్తారట ఒకరికి కేటాయించినటువంటి శబ్దం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మరొకటికి పెట్టారట దీంతో ఆ గ్రామాన్ని చూడడానికి పర్యాటకులు క్యూ కడుతున్నారట అంటే శబ్దం అంటే ఇలా ఉంటుందేమో మమ్మ అని ఒకళ్ళ పేరు అని ఒకళ్ళ పేరు రకరకాల శబ్దాలు అంటే విజిల్ పక్షుల అరుపులే మళ్ళీ విజిల్స్ పక్షుల అరుపులే ఇప్పుడు అనగానే ఏ 
ఇక మేము ఏం మాట్లాడతాం దాన్ని ఏమన్నా మాట్లాడి ఇస్తాను సో అట్లా పొరపాటున ఏదో ఒక సందర్భంలో ఒకే అంటే ఒకే ఒకే విజిల్ సౌండ్ ఇద్దరికి వచ్చేసింది అనుకో ఈ గైపీ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ విజిల్ వేస్తే అరే నువ్వు నన్ను చూసి విజిల్ వేస్తావురా అసలు ఎవడి విరా నువ్వు అని చెప్పేసి ఇక్కడ మామూలుగా కొట్టరు ఒక ఆయన ఇలానే పాపం కానిస్టేబుల్ ఓ అమ్మా నువ్వు మెల్లగా రో రో రోడ్డు దాటుతున్నావు ట్రాఫిక్ చాలా ఇబ్బంది అయింది అప్పటి నుంచి నేను విజిల్ వేస్తుంటే నువ్వు రోడ్డు క్రాస్ చేసి వెళ్ళిపోతున్నావు ఏందమ్మా ఆగొచ్చు కదా నేను విజిల్ వేసినప్పుడు అనగానే బిడ్డ నువ్వు విజిల్ వేస్తే ఆగే వయసా బిడ్డ నాది ఏం మాట్లాడుతున్నావు బిడ్డ ఓర్నీ బాండవాడ ఇది ఇలా ఇలా అంటుందా అని చెప్పేసి ఆయనకి అపంచులు విజిల్ వేయడమే మర్చిపోయాడట చూడండి వీడెవడో రోజు కన్ను కొడుతున్నాడు చెయ్యెత్తున్నాడు హాయ్ అని అంటే ఇంకోసారి చూద్దాం పక్కన కూర్చున్నాడు అట మొగుడు మళ్ళా వచ్చే సతన హాయ్ అని ఇలా కన్ను కొట్టేసి చెయ్యి ఊపాడు అంతే పట్టుకొని చిత్త కొట్టాడు ఆపండయ్యా బాబు ఆపండి నేను అని మాస్క్ తీసి నేనయ్యా బాబు ఏదో తెలిసిన కోలి కదా ఆఫీస్ లో ఆవిడ కదా అని పల్లకరిస్తున్నాను అంతే రోజు యా సో మొత్తానికైతే నాకు కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది ఒకసారి ఆ విలేజ్ కి వెళ్తే సో ఆ విధంగా ఉంటుంది అనమాట ఎన్విరాన్మెంట్ ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వరల్డ్ హెల్త్ డే సందర్భంగా చక్కగా నవ్వించావు ఒక ప్రియడ్ అంట ఒక ప్రియడ్ అంట ప్రియతమా అని రాద్దాం అనుకున్నాడు అంటే తెలుగు రాదంట మా అమ్మ మహేష్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి కొంచెం రాసి పెట్టవా అనేసి అన్నారంట మా అమ్మ మహేష్ గారు అలా పాపం తెలుగు రాదు కదా అని రాసి ఇచ్చారంట రాసి ఇచ్చేసి రాస్తు సైన్ చేసేసి అతని పేరు కూడా ఇచ్చారు ఆవిడ చదువుకొని వాడి చిత్తుకు బాధుడు బాధిందంట ఏ ఎందుకు ఏం తప్పు చేశారు మా అమ్మ మహేష్ గారు బాగా క్లవర్ కదా ఆయన బాగా రాస్తారు కదా ఎందుకు నన్ను కడుతున్నావు అని అడిగారంట ఎవరు ఎవరు రాశారు మా అమ్మ మహేష్ దగ్గర అసలు మా అమ్మ మహేష్ గారి దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళావు ఆయన తక్కువ నీతో నిన్ను ఎలా కొట్టించాలని మొన్నటి నుంచి తిరుగుతున్నట్టున్నాడు మనసులో అనుకున్నట్టున్నాడు చూ ప్రీతమ్మ బద్ర ప్రేతాత్మ అని రాశాడు అయ్యో వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామేజ్ సో అయితే బట్ పేర్లు అంటే ఇంత ఇంత నవీన యుగంలో ఉంటున్నాం ఇంత ఆధునిక యుగంలో మనం అందరం బ్రతుకుతున్నాం జస్ట్ విజిల్ కొడితే అంటే వాళ్ళ పేరే ఒక విజిల్ అనమాట అట్లా ఊరు ఊరంతా కూడా రకరకాల విజిల్స్ తోటి పిలుచుకుంటూ ఉంటారు బట్ డెఫినెట్గా మనం అందరం కూడా అక్కడికి వెళ్ళేసి వాళ్ళని చూసి వచ్చేద్దాం ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో మీకు విజిల్ అయ్యి అనిపిస్తుందండి సో హలో పూర్ణ గారు గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్పేసి మనకు మెసేజ్ చేశారు పూర్ణ గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి నిన్న మీరు ఎందుకు పెట్టలేదండి గుడ్ మార్నింగ్ అని ఏదో కాలేజీలో లెక్చరర్ ఉంటాడు కదా నువ్వు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పేంత వరకు నేను ఇక్కడనే ఉంచుతా బయట సరే చక్కగా కూడా మనం ఒక జబర్దస్తు విజిల్ వేసుకొని పాట వేసుకుందాం రండి హే మామాజ్ అండ్ మామీజ్ మొత్తానికి అయితే మా బాబాయ్ కోటీశ్వరుడు కాబోతున్నాడు ఎందుకు కోటీశ్వరుడు కాబోతున్నాడు లక్షాధీశ్వరుడు ఎందుకు కాబోతున్నాడు ఏంటంటే ఆయన ఎందుకు ఈ నిమ్మకాయల బిజినెస్ నా మాట విను దాని బదులు ఏదన్నా ద్రాక్షానో లేకుంటే ఇంకేదన్నా మోసంబియో అటువంటిది పెట్టుకో రాదే ఈ నిమ్మకాయలు ఊకే బిజినెస్ అది ఇదంటో బాబాయ్ అంటే ఏం చేద్దావరా మనకున్నయే కొన్ని ఆ నీళ్లు కూడా ఏం సరిగా లేవు మనకున్నటువంటి ఈ ఐదు ఎకరాల్లో ఏం చేయాలనో అర్థం కావట్లేదు నాకేమో చిన్నప్పటి నుంచి వెళ్ళి నిమ్మకాయలు అంటే చాలా ఇష్టము ప్రేమతోటి కొన్ని వేల నిమ్మ చెట్లు పెట్టాను ఏదో ఇక డ్రిప్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ తోటి చిన్న 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 చిన్నగా చేసుకుంటున్నా బిడ్డ ఐదు ఎకరాల్లో పెట్టిన నిమ్మకాయ అంటే చాలా తప్పు చేసినావు బాబాయ్ నువ్వు కనీసం ఒక్క మాట నాకు చెప్పావా నువ్వు అంటే ఏం చేయాలరా కాలం కలిసి వస్తే ఎట్లుంటుందో ఏందో తెలియదు అది ఎట్లీస్ట్ వచ్చే సమ్మర్లో అయినా కూడా కాస్త నిమ్మకాయలు అమ్ముకుంటే మనకు డబ్బులు అన్నీ వస్తాయి కదరా అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట సరేలే ఆల్ ది బెస్ట్ అని చెప్పేసి అన్నాను నిజంగానే ఆయనకు మంచి అవకాశం రావాలని చెప్పేసి కోరుకున్నాను కానీ ఈరోజు పదహారు వేలకు ఒక బస్తా యా నిమ్మ ధర రోజు రోజుకు పెరుగుతోంది ఈ ఏడాది ఆశించినంత మేర ఈ కాపు లేకపోవడంతో రికార్డు స్థాయిలో ధరలు పెరుగుతున్నాయి గూడూరు మార్కెట్లో కిలో నిమ్మకాయల ధర 
నూట ఎనభై రూపాయలకు పలికిందనమాట లూజు బస్తా కనిష్ట ధర వచ్చేసి పన్నెండు వేలు గరిష్ట ధర వచ్చేసి పదహారు వేల వరకు పలుకుతోంది నార్త్ ఢిల్లీ నుంచి ఇటు సౌత్ చెన్నై బెంగళూరు వరకు రెండు రోజులుగా నిమ్మకాయలకు నిమ్మకాయలకు విపరీతమైనటువంటి డిమాండ్ ఏర్పడింది అండ్ అలాగే మావోడు బస్తాల మీద బస్తాలు తీసుకొని పోయి అమ్ముతున్నాడు అనమాట ఓకే బట్ ఏది ఏమైనా కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ ఇలానే ఇలానే రేట్ల పెరగాలి అంటే రేట్లు అంటే మామూలుగా పెరగాలి మార్నింగ్ చికెన్లో నిమ్మకాయ పిండుకుందామని సార్ ఒక పది రూపాయల నిమ్మకాయ అంటే ఒకటే ఇచ్చాడు ఒక్కట అని చెప్పేసి సో నిమ్మకాయలు పండించినటువంటి రైతులందరికీ కూడా ఆర్థికంగా వాళ్ళందరూ కూడా బలోపేతం కావాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాడు అలాగే చిన్నప్పుడు స్కూల్ బుక్స్లో మనము నెమలికలు పెట్టేవాళ్ళం అనమాట నెమలికలు పెట్టేసి దాని మంచిగా ఫస్ట్ నేను పౌడర్ వేసుకుని తర్వాత దానికి పౌడర్ వేసి అరే పిల్లలు పెడుతుంది పిల్లలు పెడుతుంది అంటే నేను చూసి 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 అది పిల్లలు పెడుతుందో లేదో మనకైతే తెలియదు కానీ బుక్ మాత్రం మంచి స్మెల్ వచ్చేసేది వా అని చెప్పేసి ఒక ఫీల్ గుడ్ స్మెల్ అనమాట చక్కగా ఎన్నిసార్లు పిల్లలు లేవు ఏం లేవు పిల్లలు లేవు ఏం లేవు లాస్ట్కు అడ్జస్ట్ ఇట్ చేసి ఏ ఇది పిల్లలు పెడతలేదు ఏం పెడతలేదు ఎవడో ఫేక్ అని చెప్పేసి నేను ఆ రోజే గ్రహించాను నేను ఇటువంటి మనం నమ్మం కదా మనకి ఏదైనా ప్రూఫ్స్ ఉండాలి సో అలా ఈ చాలామంది అడుగుతున్నారు నెమలీకలు ఇంట్లో ఉంటే మంచిదే అనండి మహేష్ గారు అని చెప్పేసి డెఫినెట్గా అండి ఈవెన్ అది బుక్స్లో పెట్టుకున్నా కూడా అది అది అదొక పాజిటివ్ వైబ్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది ఎప్పుడైనా కూడా అంతే మీరు ఒక నెమలి ఇక తీసుకొని వచ్చేసి మీ ఇంట్లో పెట్టుకోండి దాన్ని చూస్తూ ఉండండి మీకు ఒక పాజిటివ్ వైబ్స్ కనబడతాయి అనమాట నెమలీకలు ఇంట్లో ఉంటే డెఫినెట్గా దాని దగ్గరికి బల్లులు రావు మీరు చూడండి కావాలంటే ఏమండి మీకు బల్లులు అంటే భయమా ఓసారి ఇటు చూడండి పల్లులు అన్న భయమే బొద్దింకలు అన్న భయమే నేనంటే భయం లేదు ఓకే వచ్చే జన్మలో నిమలిక నై వచ్చే జన్మలో చి బల్లె అయితే బాగాలేదు మరి కాక్రోచ్ అయితే అంతకంటే బాగాలేదు ఏదో అంటే ఆ విషయంగా అయితే గోడలపై నిమలికల గుత్తిని తగిలిస్తే బల్లులు కానీ ఇతర కీటకాలు కానీ రాకుండా ఇల్లును వదిలి పారిపోతాయట ఇల్లు ఆహ్లాదకరంగా మారిపోతుందట ఇంట్లో పెట్టుకుంటే చాలా ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది ఆ ప్రదేశంలో నెగటివ్ వైబ్స్ తొలగిపోతాయట అలాగే వినాయక విగ్రహానికి నెమలీకలను జత చేయడం వల్ల అదనపు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని చెప్పేసి అలాగే వాస్తు దోషం కూడా పోతుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు సో నమ్మే వాళ్ళు డెఫినెట్గా నమ్మండి ఎక్కడన్నా ఈ నెమలికలు అవి ఇవి దొరుకుతాయి కదా ఎక్కడన్నా నెమలి కనబడితే దాని వెనుక ఉండి అది అలా పురి విప్పినప్పుడు డెఫినెట్గా ఒకటో రెండో నెమలికలు రాలిపోతాయి ఇప్పటికీ మా బావి దగ్గర ఈ టైంలో నెమలు విపరీతంగా వస్తుంటాయి అన్నమాట ఎందుకో తెలుసా వాటర్ తాగడానికి వస్తాయి సో చక్కగా వాటర్ తాగడానికి వచ్చినప్పుడు అంటే నేను చాలాసార్లు దాన్ని పట్టుకుందామని చెప్పేసి నేను చాలా ట్రై చేశాను కానీ మనకెడ దొరుకుతాయండి ఏదో జీవితంలో అన్నీ పట్టుకుందామని చెప్పేసి అనుకుంటాం కానీ అన్ని నెమల కంటే ఫాస్టే సో అటువంటివి ఉంటే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే ఇండియన్ నర్సింగ్ కౌన్సిల్లో సోషియాలజీ పుస్తకంలో ఒక పేరా ఒక పేరాలో ఒక ఉన్న విషయం ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా హాట్ టాపిక్గా మారిందనమాట ఇండియన్ నర్సింగ్ కౌన్సిల్లో సోషియాలజీ పుస్తకంలో ఒక పేరాలో ఉన్నటువంటి విషయం ప్రస్తుతం అది హాట్ టాపిక్గా మారింది వరకట్నంతో చాలా లాభాలు ఉన్నాయి కొత్త ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు ఫర్నిచర్ కొనుక్కోవచ్చు బైకు ఫ్రిడ్జ్ ఇంట్లోకి కావాల్సినటువంటి సామాన్లు అన్నీ కూడా కొనుక్కోవచ్చు అని చెప్పేసి అలాగే అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట అందంగా లేని ఆడపిల్లలకు పెళ్లి కావడంలో వరకట్నం చాలా దోహదపడుతుంది అని చెప్పేసి పుస్తకంలో ఉండగా దీన్ని తొలగించాలని చెప్పేసి ఇది విద్యా వ్యవస్థకి సిగ్గుసేయటని చెప్పేసి చాలామంది అంటున్నారనమాట ఇటువంటివి ఉండొద్దండి అసలు యాక్చువల్గా దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ గుడ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ గుడ్ ఏంటంటే చదవడానికి నాకు చాలా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది అనమాట బట్ ఏ మాట కా మాట చెప్పాలి ఇప్పుడు జనరల్గా మా తెలిసిన ఒక అబ్బాయి ఏం చేశాడు సడన్గా బోల్డన్ని సంబంధాలు చూశాడు సరిగా వానికి సెటిల్ కాలేదు సడన్ ఒక పెళ్ళి మా మామ సెటిల్ అయిందరా మ్యారేజ్ అని చెప్పేసి అన్నాడు ఓ అవునా సెటిల్ అయిందరా వెరీ గుడ్ అని చెప్పేసి అన్న అదేందరా ఇంత ఫాస్ట్గా సెట్ అయిపోయింది అంటే ఏం లేదురా మా మామ నాకు ఒక రెండు కోట్ల కట్నం ఇస్తున్నాడు రా అరే పర్లేదురా రెండు కోట్ల కట్నం అంటే సూపర్ మావా అన్నారు ఓకే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అమ్మాయి అమ్మాయి కూడా బాగానే ఉంది అందమైన అమ్మాయి నాకు బలి నచ్చింది 
అంటే అందమైన అమ్మాయి రెండు కోట్ల కట్నం అనేది చాలా అరదు అటు అటువంటి మనం కట్నాల గురించి మాట్లాడద్దు రేడియోలో ఓకే అలాగే మనకు నచ్చినటువంటి అభిమానికి మనం గుడి కట్టియచ్చు అలాగే తల్లిదండ్రులకు గుర్తుమే పేరు మీద మనం రకరకాలుగా గుడి కట్టాలి అవన్నీ కూడా చేస్తుంటాం కానీ ఎక్కడైనా కూడా కుక్కకి గుడి కట్టియడం ఎక్కడ చూసారా ఎస్ చూసే ఉంటారు చాలాసార్లు తమిళనాడులోని శివగంగ జిల్లాల్లో మన మధురైకి చెందినటువంటి ముత్తు అనే ఒక రైతు ఏకంగా కుక్కకు గుడి కట్టించాడు అనమాట తను ఇష్టంగా పెంచుకున్నటువంటి టామ్ అనే కుక్క గత త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏదో చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చి పోయిందని చెప్పేసి అన్నారు దాన్ని గుర్తుగా తన వ్యవసాయ క్షేత్రంలో ఎనభై వేలు ఖర్చు చేసి విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశాడట అంతేకాదు రోజు దానికి పూజలు కూడా చేస్తున్నాడట రెండు వేల పదిలో టామ్ను తెచ్చుకున్న తర్వాత కుటుంబ సభ్యులుగా చూసుకున్నానని చెప్పేసి అంటున్నాడు అది లేకుండా ఏ పని కూడా చేసేవాడిని కాదని చెప్తున్నాడు అనమాట డెఫినెట్గా వెరీ గుడ్ ఫ్యామిలీ సో ఏ ఏది ఏమైనా ఇష్టం ఉండాలండి అది కుక్క అయినా బర్ర అయినా పిల్లి అయినా ఏదైనా కూడా దాని మీద అమితమైనటువంటి ప్రేమను పెంచుకుంటే డెఫినెట్గా ఇటువంటి ఆలోచనలే వస్తాయి ఓకే మరి మై డియర్ మామా జెన్ మామీస్ ఇక రేపటి తెల్లారందోయి మామా అనే కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అప్పటి వరకు విను వినిపించు ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చెప్పు